Al termine di un cammino durato tutta la notte alla luce delle torce, i partecipanti alla marcia straordinaria Perugia sì, si sono arrivati intorno alle sei nella piazza antistante la Basilica Inferiore dedicata a San Francesco. Un'edizione non prevista dell'appuntamento nata da un'idea di Aldo Capitini e organizzata appositamente contro tutte le guerre che continuano in Ucraina e in troppe altre parti del mondo. È in occasione del primo anniversario dell'invasione russa. Tra i marciatori alcuni frati del Sacro Convento di Assisi, con loro alcuni pacifisti storici come l'organizzazione della marcia Flavio Lotti, molti giovani e il gonfalone della regione Umbria. Il percorso verso Assisi era cominciato una trentina di minuti dopo la mezzanotte dal punto di ritrovo storico della marcia, i giardini del frontone a Perugia. Ad aprire il corteo meno folto delle edizioni che si svolgono di giorno, ma comunque significativo, uno striscione con scritto Fermiamo le guerre. Tra i partecipanti le tradizionali bandiere caratterizzate dall'Iri del colore della pace e la scritta No War. Diversi quelli che a più riprese hanno scandito il coro Pace, Pace. Tanti con gli zaini sulle spalle, un altro dei simboli della Perugia Assisi, ma stavolta con giacconi e cappellini per difendersi dal freddo e non dal sole come nelle classiche edizioni. Una volta ad Assisi i partecipanti si sono fermati in piazza facendo sventolare un grande drappo con i colori della bandiera pacifista. I marciatori sono quindi scesi alla tomba di San Francesco per quello che gli organizzatori hanno definito un momento di raccoglimento, preghiera e riflessione. Considerare la guerra come uno spettacolo. La pace è un obiettivo difficile eh, e per questo richiede molto impegno, eh, spesso lontano dai riflettori. Eh, non dobbiamo cercare eh, l'effetto le, della telefonata a Putin, dell'incontro, del tavolo, del negoziato. Abbiamo bisogno che tutti si mettano al lavoro perché la situazione è realmente difficile. Eh, per questo noi chiediamo al nostro governo, al, al Parlamento, a tutti i responsabili delle forze politiche, alla nostra Presidenza della Repubblica, di fare l'impossibile intanto per raggiungere un obiettivo, il cessate il fuoco, fermare la carneficina, in, smettere di buttare benzina sul fuoco per evitare che questo incendio dilaghi troppo e diventi poi la, anche la nostra fine.